Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comme toujours. Aujourd'hui les amis, on est très très heureux de vous retrouver pour la quatrième édition de Déjà. notre concept, le Food Porn Challenge. Qui consiste à vous proposer trois recettes les plus gourmandes les unes que les autres sur un thème précis. Ensuite sur Instagram, on vous fait voter pour votre recette préférée, vous la reproduisez et celui qui la reproduit au plus proche remporte un super cadeau. Et cette fois-ci le thème c'est vous qui l'avez choisi, c'est le mélange pomme, poire ou que la poire ou que la poire. En tout cas, ce type de fruit là et on a trouvé que c'était un terrain de jeu qui était assez intéressant parce qu'on le fait rarement sur YouTube. Donc là, vous allez avoir trois recettes autour de la pomme et de la poire. Et on commence aujourd'hui avec une alliance entre la pomme et la noix de pécan dans un petit entremet qui sera composé d'une ganache montée à la pomme, de pommes caramélisées, il y aura aussi un croustillant à la noix de pécan avec un petit peu de riz soufflé, du chocolat dulcé, mmh. un glaçage miroir, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, on a essayé de le faire assez simple. Et un praliné pécan, il faut le rajouter. Ah oui, quand même. Très important, <rire> un entremet sans praliné n'est pas un entremet mais chez Qui dit food porn en plus dit praliné très très souvent Donc on va commencer dès maintenant avec la conception de la ganache montée Pomme, vanille, vous allez voir, ça va être délicieux Pour commencer on hydrate la gélatine dans l'eau bien froide qu'on met un quart d'heure au réfrigérateur Ensuite dans une casserole on verse la pesée de crème liquide à chauffer Avec la gousse de vanille fendue et grattée Sur un feu moyen on va faire chauffer le tout jusqu'à avoir une légère ébullition à ce moment-là, on stoppe le feu, on recouvre pendant 10 à 15 minutes pour faire une infusion. Une fois l'infusion terminée, on peut rechauffer légèrement le liquide et venir le verser en deux ou trois fois sur notre chocolat blanc préalablement fondu. On fait donc une émulsion à la marise en faisant des petits cercles au centre du cul de poule pour lier la crème et le chocolat. Vous voyez que plus on ajoute de la crème liquide, plus notre ganache se lisse et devient brillante. Une fois que c'est terminé et tant que c'est encore bien chaud, on met notre gélatine bien hydratée. On mélange jusqu'à ce qu'elle soit complètement fondue et on ne verse surtout pas la crème liquide froide tant que c'est pas entièrement fondu. La crème liquide froide, on l'incorpore en une fois, on ajoute également le jus de pomme et la manzana. On mélange bien, on peut même terminer au mixeur plongeant si vous le voulez. Et on verse le tout dans un récipient à fond large que l'on filme au contact pour que ça refroidisse rapidement sans faire de peau. On met minimum 4 heures au réfrigérateur. On continue avec la petite compotée de pommes, mais si déjà la recette vous plaît, vous pouvez directement mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Important les amis. Bien sûr. Dans une poêle, on vient mettre nos petits dés de pommes avec la pesée de beurre. Nous, on a décidé d'éplucher la pomme. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on trouve ça meilleur. Et sur un feu doux à moyen, on vient doucement cuire nos petites pommes. On ajoute ensuite le sucre roux, on mélange bien et on laisse caraméliser doucement nos pommes, comme ceci. Alors là, on vous laisse imaginer l'odeur. On vient mettre les pommes caramélisées dans nos empreintes demi-sphères et on les place au congélateur. Voilà, ça c'est fait, on vous met un petit stop. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'ai regardé récemment les gens qui étaient abonnés, qui nous regardaient ou pas. Il y a plus de 60% d'entre vous qui regardent nos vidéos, qui sont pas abonnés. C'est -ce gratuit. Qu'est-ce que vous faites les amis C'est juste en dessous que ça se passe, ça prend deux secondes, c'est gratuit. Et nous on est contents, on dort bien, on fait des beaux rêves après. On continue avec le croustillant. On commence par torréfier les noix de pécan à 150 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Une fois qu'elles sont bien torréfiées et refroidies, on peut les hacher grossièrement à l'aide d'un couteau. On veut des morceaux avec quand même de la mâche, donc pas trop finement. Sur le chocolat fondu, on verse le riz soufflé, les piquants torréfiés, bien refroidis, c'est important, et on mélange le tout tout simplement. On ajoute la pincée de fleurs de sel pour donner du relief au niveau du goût. Et voilà, le croustillant il est déjà prêt. On étale le croustillant à l'intérieur d'un emporte-pièce rond dont la dimension sera en description et on met le tout au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On va terminer cet entremet avec donc le glaçage miroir au chocolat dulcé, très canon. On fait également le praliné que vous attendez tant, on vous retrouve juste après pour la dégustation. On commence par hydrater la gélatine pendant 15 minutes dans de l'eau au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient verser la pesée d'eau, le sucre semoule, le glucose, et on vient faire bouillir le tout jusqu'à atteindre 103 degrés. Une fois qu'on a les 103 degrés, on laisse reposer légèrement. Dans 
un récipient eau, on vient mélanger le chocolat dulcé fondu avec le lait concentré sucré et on verse notre sirop à 103 degrés et on mixe le tout à l'aide de notre mixeur plongeant. Une fois que le mélange est descendu un petit peu en température, on peut ajouter la gélatine bien hydratée et on mixe le tout. On commence par torréfier les noix de pécan à 150 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Dans une casserole, on met le sucre à fondre jusqu'à ce qu'il devienne caramel. Vous le sortez de cuisson une fois qu'il a une belle couleur ambrée comme ici et vous le déposez sur un tapis en silicone pour qu'il puisse refroidir. On veut l'utiliser une fois qu'il est bien froid et cassant. Dans notre bol du robot coupe, on vient mettre nos noix de pécan torréfiées et notre caramel donc bien froid et on mixe le tout jusqu'à obtenir un praliné ultra coulant. Une fois qu'il a la bonne texture, comme ici, on peut ajouter la fleur de sel, là la fleur de sel est au fond de notre bol, et on mélange bien pour que le sel se répartisse homogénéiquement dans notre praliné. On réserve jusqu'à utilisation. On prend notre appareil à ganache montée qui est bien pris, bien froid, on le met dans le bol du robot, et on fouette à vitesse moyenne en augmentant petit à petit la vitesse du robot pour détendre bien la ganache et on veut la monter au ruban voilà, c'est à dire pas tout à fait un bec d'oiseau on prend nos inserts qui sont bien froids, on les démoule à l'aide d'une cuillère parce que c'est pas facile à démouler on met de la ganache jusqu'à la moitié de notre moule qui sera encore une fois en description on met notre insert on rajoute de la ganache bien sur les côtés et on lisse à l'aide d'une palette et on va mettre le tout au congélateur jusqu'au complet durcissement. On va pouvoir récupérer nos petits entremets et venir les glacer sur une grille une fois que notre glaçage miroir est redescendu aux alentours des 28 degrés. Regardez comme c'est joli. On vient déposer notre petit entremet sur le palais de riz soufflé et on va terminer par monter une petite partie de ganache montée pomme vanille que vous aviez gardée en stock. Pour la monter au dernier moment, vous la montez au bec d'oiseau, vous la mettez en poche muni d'une douille de 20 mm et vous pochez une jolie boule sur le dessus que vous venez écraser légèrement avec une cuillère à pommes parisienne chauffée au chalumeau. Vous faites un joli creux et vous allez remplir ce creux de praliné pécan. Et avec un peu de chance, ça va couler comme le nôtre. C'était pas obligatoire, mais on trouvait ça bien yummy. Vous pouvez découper votre entremet une fois qu'il est décongelé, soit après quelques heures au réfrigérateur ou après une heure à température ambiante. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis oh, J'en pense que c'est très beau déjà, j'aime beaucoup. C'est pas moi qui parle. pose la question. Hein. <rire> Répondez à Ava en commentaire, faites-vous une petite... <rire> bon, on va déguster. Mmh. Ah ouais, mmh. d'accord, et tout. Moi, j'adore le goût du riz soufflé, je mmh. suis fan. Non, moi aussi. Le praliné. Mmh. <rire> mmh. Le riz soufflé, je trouve que ça donne vraiment un côté ah ouais, euh, hyper gourmand. Alors, même si la pomme caramélisée, la vanille, c'est déjà en fait, hyper tout est gourmand. gourmand. C'est vraiment hyper fou de pente pour le coup. Je suis très très contente de cette recette. C'est bon parce qu'il y a du fruit et c'est rond avec toute cette vanille. Justement, enfin, moi qui aime pas le fruit, ça va qu'il y a du caramel, ouais. qu'il y a du praliné, qu'il y a de la vanille beaucoup. Tout ça, ça arrondit. Mmh. Et les pommes comme ça caramélisées, j'avoue que ça se mange quand même très ah ouais, très bien. C'est beaucoup plus facile pour moi que du cru. Donc vraiment, moi je suis 100% fan de cette recette et je vous encourage d'ailleurs à la reproduire à la maison. Si vous êtes fan de pécan ou de pommes ou de vanille oui. ou de caramel ou de riz soufflé, si vous êtes dans une de ces cases, vous devez refaire cette entremet. Vous foncez les amis, vous refaites cette entremet, vous nous taguez sur les réseaux sociaux Charlie Abba. Comme ça, on est content. Déjà, c'est déjà. On peut aller liker en plus. Ça nous fera très très plaisir de voir que nos recettes servent à quelque chose. Si vous avez envie d'apprendre encore plus la pâtisserie, de mieux comprendre aussi Surtout, pourquoi ouais. on utilise tel ou tel ingrédient à tel moment pour on l'incorpore de cette façon. Enfin bref, si vous avez envie de pousser vos connaissances, on vous invite à télécharger le Solidarity Pack. C'est juste en dessous de cette vidéo. Il y a un petit lien, il y a juste à cliquer dessus. Ce qui vous permettra d'avoir des vidéos, des extraits de nos ateliers virtuels, qui sont des ateliers virtuels payants. Mais vous pouvez ici voir ce que ça donne gratuitement et vous pourrez apprendre sur plein de sujets différents des choses vraiment cool. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. On vous embrasse très très fort. On vous dit à bientôt. Bye. Ciao. Qu'on attendait tous. On vous retrouve Attends, juste à. Bon, je vais manger, je peux. <rire> La fille a trop faim, je peux pas venir à la femme. Vas-y, vas-y, finis, chérie. <rire>